오늘 오카는 목사님의 설교 사랑하면 기도한다 함께 하시면서 우리의 기도가 새로워졌으면 좋겠습니다. 성경에 보면 기도하라는 명령이 참 많이 나옵니다. 그리고 그 명령의 강도가 평범하지를 않아요. 구하라 그래놓고는 또 찾으라 그리고 또 문을 두드리라 또 무시로 성령 안에서 기도하라 쉬지 말고 기도하라 부르짖으라 마음을 토하라 뭐 이런 표현들을 우리가 종합해 보면 그 기도하라는 명령이 단순하게 그냥 듣고 지나갈 만한 내용이 아니고 하나님께서는 힘을 주어서 강조해서 우리에게 권고하는 말씀이라는 것을 우리가 금방 알 수가 있습니다 그래서 영국의 신학자인 포사이드는 이런 말까지 했어요 우리가 범죄할 수 있는 가장 큰 죄가 뭐냐 그것은 기도하지 않는 것이다 그랬습니다 혹자는 말하기를 기도가 뭐냐 하나님께 가는 가장 쉬운 길이면서 가장 어려운 길이다 그랬어요 하나님께 가는 가장 쉬운 길이고 가장 어려운 길이다 무슨 말이 그래 우리가 그렇게 생각할 수 있겠는데 이 말을 조금 바꾸면 은 차라리 이렇게 하는 것이 나아요 기도가 뭐냐 가장 쉬운 것 같지만 은 가장 어려운 길 하나님께 가는 가장 쉬운 길 같지만 은 사실은 가장 어려운 길이다 이렇게 이야기하는 편이 더 솔직할 것 같습니다 우리 모두는 시공에 갇혀 있지 않습니까 한 줌의 흙으로 빚어져서 땅에 발을 붙이고 사는 참 하찮은 존재 아닙니까 이런 존재가 누구하고 지금 대화를 나누어야 됩니까 천지만물을 창조하시고 영으로 계시고 거룩하신 하나님과 대화하는 것이 기도라고 말이에요 그게 어떻게 쉽습니까 우리 눈에는 보이지 않습니다 아무리 불러도 하나님은 보이지 않아요 우리가 한두 시간 엎드려 기도해도 하나님은 이런 방구 대꾸도 안 하십니다 어떤 때는 하나님이 나와 함께 임재하신다는 것을 느끼기도 하지만 어떤 때는 그러한 임재 경험이 싹 물러갈 때도 있습니다 종잡을 수가 없어요 저는 오늘 읽은 본문을 보면서 가끔 도전을 받습니다 이 시편은 누가 썼는지 모르겠는데요 저는 다윗이 썼다고 생각을 합니다 왜냐하면 116편 전체를 보면 그 내용이나 흐름이 다윗의 시편하고 그거에 닮아 있어요 그래서 다윗이 썼다고 저는 믿고 있습니다 제가 무슨 도전을 받고 있느냐 한번 본문을 다시 한번 우리 마음에 두고 무상을 좀 해봅시다 여호와께서 내 음성과 내 강구를 들으심으로 내가 뭐라 한다고요? 그를 사랑하는 도다 그 길을 내게 기울이셨으므로 내가 뭐 한다고요? 평생에 기도하리로다 다윗의 고백을 통해서 우리가 배울 수 있는 진리는 한마디로 요약하면 기도가 사랑의 행위라는 것입니다 기도는 사랑의 행위다 다시 말하면 다윗에게 있어서 기도한다는 것은 무엇을 의미하느냐 하나님을 만나고 싶고 하나님과 함께 있고 싶고 하나님과 무엇이나 다 마음에 있는 것을 나누고 싶어하는 무슨 행위? 사랑의 행위다 사랑이 있으면 만나고 싶잖아요 그래야 안 그래요? 옛날에 여러분 연애할 때 얼마나 눈에 불을 쓰고 만나고 싶어 했어요 그렇잖아요 또 만나면 은 금방 헤어져요? 시간이 어떻게 그렇게 잘 가는지 그 시간은 어떻게 그렇게 빠른지 만나면 함께 조금이라도 더 함께 있고 싶고 그 다음에 만나서는 다들 입꾹 다물고 있나요? 아니죠 속에 있는 이야기 되는 이야기 안 되는 이야기 거짓말도 섞어가면서 뭐든 하고 싶은 일다 하잖아요 이게 사랑의 관계란 말이에요 하나님과 우리 관계도 내가 나의 기도를 들으시는 하나님을 다윗처럼 사랑하면 내 기도가 사랑의 행위가 되어버려요 그래서 하나님 항상 만나고 싶어요 만나면 기도하는 시간에 하나님하고 가만 있는 것이 참 행복해요 그리고 뭐든지 말하고 싶어요 여러분의 기도가 이런 기도가 되었으면 좋겠습니다 기도가 사랑의 행위가 되면 사랑의 행위가 되면 기도는 더 이상 거래가 되지 않습니다 
거래? 뭐가 거래입니까? 주고받는 거 거래 아닙니까? 기도에도 거래가 될 때가 있어요 하나님 내가 이렇게 믿고 3일 금식하고 기도했습니다 들어주세요 거래입니까? 아닙니까? 거래죠 그렇죠 하나님 하나님 주님 내 기도 들어주시면요 내 10에 3도 냅니다 틀림없이 10에 3도 냅니다 그러니까 들어주세요 한나라는 여자는 그렇, 그렇게 기도해, 기도했잖아요 하나님 내 자식이 없는데 얼마나 내가 초라한지 모릅니다 아들 하나만 주세요 그러면 내가 이 아들을 하나님의 거룩한 제사장으로 바치겠습니다 선지자로 바치겠습니다 이게 거래예요 하나님이 그 기도를 들으셨잖아요 우리가 거만 세상을 살기 때문에 참 어려운 고비를 만나면 이런 거래와 같은 기도를 할 수가 있습니다 하나님이 또이 기도를 좋아하세요 이 기도를 받으세요 못할 거 하나도 없어요 하나님 앞에는 이런 거래하는 기도 얼마든지 가능합니다 그리고 때를 따라 필요할 때는 믿습니다 주여 이렇게 하겠습니다 하고 하나님 앞에 기도해야 합니다 그러나 이런 거래가 기도의 전부라고 생각하면 안 됩니다 기도의 본질은 전능하신 하나님 좋으신 하나님 모든 것을 다 가지신 하나님 무궁한 사랑으로 우리를 품어주시는 하나님 아버지가 내 음성과 내 강구를 들으심으로 너무 좋아서 그분 앞에 가서 앉는 것이 기도의 본일입니다 하나님이 너무 크시고 좋으시고 자비로우시고 나를 너무 사랑하시기 때문에 그냥 그 앞에 나가서 앉고 싶어 하는 거 이게 기도의 본질이에요 뭐 주고받고 내가 얻고 하는 것은 뒷문제고 그저 하나님이 좋아서 그 앞에 가서 앉는 거예요 엎드리는 거예요 그리고 그와 함께 교제하고 대화하면서 즐거워하는 것이 기도의 본질이라고 저는 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 기도는 어떠합니까? 날마다 달라고 하는 때를 쓰는 거래에 지나지 않는 기도로서 날마다 그냥 머물고 있습니까? 아니면 하나님을 사랑해서 그와 마음을 열고 모든 것을 나누는, 나누는 사랑의 행위로서의 기도를 하고 있습니까? 하나님을 사랑하세요. 사랑하면 행복한 기도자가 됩니다. 할렐루야. 기도를 하면 할수록 하나님을 더 사랑하게 됩니다. 중요한 말입니다. 기도를 하면 할수록 하나님 앞에 가까이 나가면 나갈수록 더 하나님을 사랑하게 됩니다 아빌라의 테레사라는 사람이 있습니다 그분이 이런 말을 했어요 기도하는 가운데서만 마음과 목숨과 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 법을 배울 수 있다 기도할 때만이 하나님을 진정 사랑하는 법을 배울 수 있다고 그랬어요 그러므로 하나님을 사랑하세요 그러면 기도하게 됩니다 그러면 기도하면 더 하나님을 사랑하게 됩니다 기도는 사랑의 행위이다 라는 말이 큰 은혜로 다가오는데요. 하나님을 사랑한다면 기도한다 라는 거잖아요. 우리가 사랑에 빠진 사람과 조금이라도 더 있고 싶고 더 말하고 싶은 그 마음처럼 하나님과 뜨겁게 나누는 사랑의 교제가 바로 기도라는 것입니다. 다윗의 고백처럼 우리가 과연 무엇이기에 하나님께서 우리를 주목하시고 우리의 간구를 듣고 계시는지 이 부분을 다시 생각할 때 우리를 향한 하나님의 사랑은 다음이 없다는 것을 알것 같습니다. 사랑을 표현해야 한다고 라 얘기하죠. 하나님을 사랑한다면 더 자주 그 기도의 자리에 나아가서 우리의 사랑을 표현해야 하겠습니다. 우리 모두 하나님을 더욱 사랑하는 행복한 기도자가 됐으면 좋겠습니다. 욱하는 목사님의 설교, 사랑하면 기도한다. 계속해서 함께 하시죠. 우리가 이처럼 기도를 사랑의 행위로 이해하고 하나님을 사랑하면서 시시때때로 하나님 앞에 나가는 것을 기뻐하면 참 좋은 것한 가지가 있어요. 뭔지 아세요? 사랑의 행위이기 때문에 좋은 점이 하나 있어요. 무슨 말을 가지고 하나님께 기도할까 하는 거 고민 별로 안 해도 된다 그 말이에요. 사랑하는 사람끼리 만나가지고 격식을 따집니까? 안 따집니까? 안 따지죠. 첫번 대화가 뭘까? 두 번째 대화가 뭘까? 종이 써가지고 가는 사람이 있어요? 아무도 없죠. 사랑하는 사람끼리 만나면 무엇을 말할 거냐? 그건 큰 문제가 안 돼. 왜냐하면 
무슨 말을 해도 관심의 대상이 되니까 무슨 소리를 해도 듣고 싶어 하니까 이게 사랑하는 관계 아니에요 믿습니까? 믿습니까? 하나님을 사랑해서 기도하는 사람은요 하나님 앞에 내가 무슨 말을 드릴까 무슨 말씀을 드릴까 그 신경 별로 안 써도 돼요 여러분 중에 기도 못하는 분들 대부분이 왜 못하느냐 할 말이 없어서 이게 이제 문제거든요 5분만 말하면 할 말이 떨어져 그래서 기도가 굉장히 힘들다 이런 말을 하는 사람이 있는데 그것은요 하나님을 마음으로 진정 사랑하는 그런 마음으로 바뀌면 해결되는 거예요 하나님이 너무 사랑하시고 나도 하나님을 너무 사랑해서 사랑하는 두 사람이 만났는데 그, 그 관계는요 무엇이든지 다 들어주는 거 아니에요 무엇이든지 듣고 싶어 하는 거 아니에요 마음속에 있는 좋지 못한 감정도 털어놓을 수 있고요 하나님 앞에요 내 마음에 있는 막 짜증스러운 이야기도 털어놓을 수 있고요 어떤 때는 시급한 문제를 가지고 하나님을 달달 볶을 수도 있고요 그렇죠 그래서요 이런 때 우리의 기도는 예비 타이어가 아니고 핸들이에요 예비 타이어는 어떤 겁니까? 뭐할 때만 들고 나옵니까? 펑크 날 때만 들고 나오잖아요 기도가 예비 타이어가 된 사람들 많죠 불이 나야 하는, 기도하는 사람이 있어요 그렇죠? 타이어가 터져야 기도하는 사람이 있어요 그런 핸들은 차마 탔다 하면 은 한순간도 놓지 않고 손에 쥐고 흔들지 않아요 돌리지 않아요 사랑의 기도는 그런 거예요 하나님 앞에 사랑의 마음을 가지고 나가서 기도하는 사람은 핸들과 같아요 가자 이리 틀면서도 하나님 앞에 기도하고 저리 틀면서도 하나님 앞에 기도하고 항상 손 안에서 도는 핸들과 같이 내 마음이 하나님을 향해서 열려 있는 거예요 시편을 보면 아주 흥미로운 사실이 하나 있습니다 시편은요 하나님을 사랑한 경건한 자들이 하나님께 아랜 온갖 기도들로 가득합니다 그래서 칼빈 위대한 종교개혁자 칼빈은 이런 말까지 했어요 시편을 가리켜서 말하기를 영혼의 구석구석을 모두 꺼내 보여주는 해부도라 그랬습니다 그냥 아예 배를 가르고 속에 있는 것을 다 드러내는 드러내서 해부하는 의사처럼 영혼 안에 들어있는 모든 것을 다 꺼집어내서 보여주는 해부도와 같다 칼비는 그런 말을 했어요 시편에는 보면 그래요 인간의 모든 감정이 다 녹아있어요 모든 감정이 다 녹아있어요 다 녹아 시편을 잘 읽어보세요 두려워 떠는 사람도 있습니다 찬양하는 소리도 있습니다 불안해하는 사람도 있습니다 분노해가지고 부들부들 떠는 사람도 있습니다 사랑하는 사람도 있습니다 근심에 찌들린 사람도 있습니다 절망에 빠진 사람도 있습니다 감사함에 춤을 추는 사람도 있습니다 슬픔에 땅을 치는 사람도 있습니다 의심하는 사람도 있습니다 고통하는 사람도 있습니다 그뿐인가요? 기뻐서 하나님을 영광 돌리는 사람이 있는가 하면 남을 저주하는 사람도 있고 복수하는 사람도 있고 다 있는 거예요 시편 안에 이건 뭘 의미하느냐 사랑하는 마음으로 하나님 앞에 나가면 내놓지 못할 것이 없다 그 말이에요 그 중에서 우리의 주목을 끄는 것이 있다면 저주, 저주하는 기도입니다 어떻게 하나님 앞에 기도할 때 남을 저주합니까 있을 수 있어요 없어요 그런데 집에 가서 시편 109편을 읽어보세요. 저주하는 시편이 몇개 있는데 그 중에서 대표적인 것이 109편이에요. 하나님 사탄이 그의 오른편에 서게 하소서. 하나님 그가 기도할 때마다 그 기도가 죄가 되게 하옵소서. 하나님 그 사람 오래 살지 못하고 요절하게 하옵소서. 저주치고는 기가 막히죠. 하나님 그 사람의 직분을 빼앗아 타인에게 주소서. 하나님 그 자식들 다 죽여 그 자식들 다 고아가 되게 하시고 그 아내들은 전부 다 가부가 되게 하소서. 하나님 그 자녀들이 유리하면서 빌어 먹을 때그그 자녀에게 동령을 베푸는 사람이 하나도 없게 하옵소서. 고리 대금하는 자가 그가 가진 소유를 다 빼앗아 가게 하소서. 하나님 그것만으로도 속이 안 찹니다. 자손이 아예 끊어지게 하소서. 그것도 안 되겠어요. 조상의 제 값을 전부 다그 자식들에게 갚으시옵소서. 여러분, 이런 저주가 천하에 어디 있어요? 저는 이런 저주의 기도를 보면서 오랫동안 참 곤혹스러움을 금치 못했어요. 세상에 이런 기도가 어디 있나? 하나님 앞에 나가서 기도하는 기도가 이런 기도가 어디 있나? 하고 
생각을 하고 고민을 했는데 얼마 전에 제가 읽는 책을 통해서 큰 깨달음을 얻었어요 여러분 우리가 잘 아는 바와 같이 사람은 누구나 마음으로 악마 같은 생각에 빠질 때가 있습니다 있습니까? 없습니까? 있죠 저주하고 싶은 마음 생기죠 복수하고 싶고 심하면 죽이고 싶은 생각 있어요? 없어요? 옥목사 마음에도 그런 마음이 생겨요 그런데 이런 그 독한 마음이 생길 때 우리가 대처하는 방법이 몇 가지 있어요 하나는 진짜 복수하는 거예요 그런데 이것은 하나님 앞에 죄 짓는 일이니까 못하지요 법이 또그 많은 일이니까 할 수가 없죠 대부분이 포기하지요 그 다음에 두 번째 방법이 있어요 모든 분한 마음 억울한 것을 꾹 참고 그냥 누르는 거예요 우리 대부분이 그런, 식을, 그런 식의 방법을 선택하죠 그 다음에 세 번째 방법이 있어요 하나님 앞에 들고 가는 거예요 저주의 기도를 드린 시편 저자들은 마지막 선택을 한 사람입니다 하나님 앞에 자기의 감정을 다 들고 나갔어요 저주하고 싶고 복수하고 싶은 마음을 하나님 앞에 그대로 들고 나갔어요 여기에서 중요한 사실이 있습니다 이런 악한 감정을 원수에게 직접 쏟아 놓으면 그것은 저주가 됩니다 맞아요? 그러나 선하신 하나님 앞에 그 악한 감정을 다 쏟아 놓으면 그것은 탄원이 됩니다 하나님 앞에 부르짖는 탄원이 되는 거예요 이런 탄원의 기도를 주님 앞에 드리면 놀라운 일이 일어납니다 자비로우신 하나님께서 그 마음의 아픈 감정과 그 고통스러운 소리를 다 들으실 뿐 아니라 때를 따라 그를 위로하시고 그래서 마음을 누구로 누그러뜨려주시고 변화시켜 주시고 치료해 주시고 단잠 주시고 나중에는 원수도 포용할 수 있는 넓은 마음도 주시고 억울한 일이 있으면 풀어주시고 하나님이 그렇게 해 주세요 내 속에 있는 것을 다 털어놓고 이야기할 수 있는 대상이 있습니까? 없습니까? 없어요 세상에 어디 있어요 집에 들어오면 집사람 앞에 앉혀놓고 다할수 있을 것 같아도 집사람이 내 소리 들으면 기절할지도 모르고 잠을 못 잘지도 모르니까 하고 싶은 말다 그냥 꾹 참고 그래서 좋은 말만 하고 없어 아무 일도 없어 괜찮아 괜찮아 그러지 어떻게 우리 마음을 다 텁니까 친구 가서 친구를 찾아가서 내 마음에 있는 모든 원통한 이야기를 다 털을 수, 털어, 털어보십시오 얼마는 들어줄 거예요 그러나 한 20분 듣고 나면 그 다음에 털털 털고 일어날 거예요 감당을 못하니까 아무도 우리 마음을 털어놓을 사람이 없습니다 속지 마세요 이 세상에는 내 이야기 다 들어줄 사람 한 사람도 없습니다 오직 한 분만이 우리의 마음에 있는 좋은 감정도 나쁜 감정도 선한 감정도 독한 감정도 있는 대로 다 털어놓으면 한 시간도 좋고 밤새도록도 좋고 이틀도 좋고 금식을 1년 아, 한달 하면서 주님 앞에 부르짖어도 좋고 실증나지 않는 마음으로 다 들어주시는 분이 한분 계세요 누굽니까? 우리 좋으신 하나님 내가 사랑하는 하나님입니다 아버지입니다 할렐루야 어떤 기도를 드려도 하나님은 귀를 기울여 주십니다 얼마나 행복한 일입니까? 얼마나 큰 특권입니까? 여러분 그런데 끝으로 한 가지 꼭 알아두세요 기도가 사랑의 행위라고 해도 가만히 있는데 자연스럽게 절대 되지를 않는다는 사실입니다 이 세상에서 같이 있는 일 치고 연습 안 하고 훈련 안 하고 되는 것은 하나도 없습니다 우리는 악한 세상에 살고 있습니다 사탄은 어떻게 하든지 우리로 하여금 하나님 앞에 나가지 못하게 방해합니다 기도하지 못하게 우리의 입을 틀어막습니다 모든 시간을 다 도둑질해 갑니다 우리의 관심을 세상으로 향하게 만듭니다 얼마나 기도하기가 어려운 세상인지 몰라요 그러므로 하나님을 진정 사랑해서 기도하기를 원하면 기도하기를 원하는 것만큼 내 자신을 쳐서 복종시키는 훈련이 필요하다는 걸 알아야 돼요 기도라는 말하고 통하는 것이 묵상이라는 말입니다 묵상이라는 단어가 영어로 메디테이션이라고 그래요 그런데 이 메디테이션이라는 말은 라틴어에 리허설하고 리허설이라는 말에서 나온 단어입니다 그러니까 보세요 
기도하고 리허설하고 어떻게 통하냐 리허설이라는 것은 무대에서 배우들이 자꾸 반복해서 연습하는 것을 말하는 거 아닙니까? 어떻게 리허설하고 기도하고 통하냐 이게 참 의미가 있는 거예요 기도도 연습을 안 하면 훈련을 안 하면 안 된다는 거예요 장애물을 제거하는 훈련을 해야 돼요 기도할 시간이 이것밖에 없는데 테레비가 보고 습혀서 안다라면 그 테레비를 끌수 있는 훈련이 필요한 거예요 기도하는 시간, 기도해야 될 시간인데 자꾸 핸드폰에 손을 가면 핸드폰 집어 던지는 훈련 해야 되는 거예요 이런 연습, 이런 훈련 안 하면 우리는 아무리 하나님을 사랑한다고 해도 하나님 앞에 나갈 수가 없어요 인도의 성자 테레사가 한 번은 너무나 자연스럽게 행복하게 기도하는 모습을 하고 있으니까 옆에 사람이 물었어요 어떻게 그렇게 행복하게 기도하느냐고 비결을 가르쳐 달라고 그랬더니 그가 이런 대답을 했습니다 기도하는 비결요? 기도하면 됩니다 더잘 기도하고 싶다고요? 더잘 기도하고 싶으면 기도를 더 많이 하세요 이게 진리입니다 연습해야 돼요 훈련해야 돼요 기도는 펑크날 때만 쓰이는 예비 타이어가 아니라 한순간도 놓지 않는 핸들이다 라는 말씀이 마음에 깊이 다가오는데요 그동안 힘들 때만 위급할 때만 달려갔던 기도의 자리에 하나님은 날마다 매 순간 나를 기다리고 계셨고 우리가 한시도 놓지 말아야 할 것이 바로 기도임을 알려주셨습니다 무엇보다 그 어디에도 말하지 못했던 얘기들을 하나님 앞에 쏟아 놓을 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜요 또 위로인지 생각해 보는데요 그러기에 우리가 그 은혜의 자리에 나가지 못하도록 사단이 온갖 노력을 기울인다는 것도 새삼 깨닫게 되는데요 여러분들이 기도하지 못하도록 막는 것들 어떤 건가요? 우리의 시간과 마음을 빼앗는 장애물들을 제거하는 훈련이 필요하다고 하셨는데요 사랑한다면 기도한다 이번 한 주간 승리하시면서 기도로 써내려가는 여러분들의 시편을 만들어 보셨으면 좋겠습니다. 다시 보는 명설교 더울림 함께해 주신 여러분 고맙습니다.